विदाउट भाई बहनों नमस्कार आज को लेसन में हमी डाइमेंसन एनालाइसि अब डाइमेंसन अफ अ फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटीज को डाइमेंसन के हो कस्त कसरी लेखि तो डाइमेंसन फर्मुला के हो ये सब कुछ अध्ययन करने सो लेट्स बिगे टू डेज फिट सो डाइमेंसन अफ अ फिजिकल क्वांटिटी के भादा खेल कुछ फिजिकल क्वांटिटी को पावर से क्या कुछ क्वांटिटी में क्या कुछ एक्सप्रेस कर पावर को टर्म में रेसाइए स्क्वायर ब्रैकेट में इन्क्लूज कर रखी तो डाइमेंसन फर्मुला जो बने आो इन सीम्पल वर्ड्स के होता खेल कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को पावर में रेज कर स्क्वायर ब्रैकेट में राखी हाई तब यहाँ धेरे कुछ कन्फ्यूजिंग भी होता है तब फर्स्ट फर्स्ट में आज तर इट्स वेरी सिंपल कन्फ्यूजिंग कुछ टाइम में भादा खेल यो यूनिट को होने हमी यूनिट को सीधे जो यूनिट है क्वांटिटी को याद रख और कहीं कहीं होता जस्ते मस को यतापटि क्वांटिटी में कैपिटल एम होता लेंथ को उतापटि यूनिट में स्मल एम मीटर होता सो एम एम भेस झुक सदार्थी तेरे नजिकन उतापट स्मल एम छपटी कैपिटल राइमेंसन को फर्मुला अथवा डाइमेंसन अफ अ फिजिकल क्वांटिटी भैया क्या यहाँ टपिक में फिजिकल क्वांटिटी को डाइमेंसन भैया यूनिट होना फिजिकल यूनिट्स को है तर अच्छा मोरा के यू सल्व करना हमें यूनिट जानु पड़ने हो फर्मुला जानू पो फिज कुछ उसको फर्मुला अथवा यूनिट तो आए पे हम इसको डाइमेंसनल फर्मुला अथवा डाइमेंसन्स में लेखन सकने हे अब बेसिकली अलग तीन टाइप फिजिकल क्वांटिटीज को यहाँ लेखी हर जैसे हम सब भाई फिजिकल क्वांटिटी को सीम्बल हो रहा जस्ते मस को सीम्बल के मस को सीम्बल हम सब कैपिटल एम है अर्क के लेंथ लेंथ को कैपिटल एलो अर्क के टाइम टाइम को कैपिटलिटी हाई तो यह क्वांटिटी को सीम्बल यूनिट को मस को तो यूनिट में तो के दी आँच है यह क्वांटिटी को सीम्बल हाई ये कुछ याद रख लाई तस एन लेंथ एल और टाइम टी इस याद करूँ एम एल टी रूजअली लेखना चाहिए अब भाई लाइन मत लेख्ता भी होता जो फिजिकल क्वांटिटी से मत लेख्ता भी होता तर यूजली हमें लेखने ट्रेंड एम एल टी को पार में लेखने गुम रही कसरी लेखि भादा खेल इन इस एम कसरी लेखि भादा खेल कैपिटल एम अस इसको माथि अल्फा अर्क एल अटा अस टी अमा असो यू स्क्वायर ब्रैकेट हो ठीक है यह स्क्वायर ब्रैकेट अब यह अल्फा बीटा गाँव बने के अल्फा बीटा रामा बने के पावर हो पावर रेस्ड ये फिजिकल क्वांटिटी कैंटिटी कैटा भाई कुछ को पावर रेस्ड हाई तो स्क्वायर ब्रैकेट ने इंक्लोज करने एट इजापल को रूप में मैं सीका फर्स्ट रेस पच्चीस हम अगड़ी बढ़् हाई तर इजापल एट फिजिक डाइमेंसनल एनालाइसि को फिज डाइमेंसनल फर्मुला लिखा खेल यहाँ के डाइमेंसनल फर्मुला लिखा खेल सीम्पल बड़ा जाऊ हाई तिंपल बड़ गए गाड़ो न डाइमेंसन फर्मुला अब सुरू में एरिया को करूँ एरिया वार्ड नंबर में एरिया ठीक है एरिया को सीम्बल ए भाव एरिया को डाइमेंसन फर्मुला कसरी लेकिन तो है तो एरिया फर्मुला के होता लेंथ इन टू लेंथ ओके लेंथ इन टू लेंथ एरिया लेंथ इन टू लेंथ हो दुईटा एल छके दुईटा एल अथवा इस एल स्क्वायर भी लेखिश है एल स्क्वायर भी लेखने गई इसको डाइमेंसन फर्मुला कसरी लेखि एल को हम लोग लेंथ में चाहिए कैपिटल लेंथ है अब एम खोई तो एम तो छेन मस तो छेन यहाँ री खोई तो टाइम को नहीं छेन है तर हमें यही फर्म में लिखा खेल कसरी लेखि भादा खेल इस डाइमेंसन फर्मुला से एम एल टी एम एल टी लेखि ध्यान दिन एम एल टी पे एम एल टी लेखने तेल स्क्वायर ब्रैकेट में इंक्लोज करने अब पावर लाने मस यहाँ छेन मस छेन तेज को पावर में कति जीरो लेंथ छेस को पावर कति रेज कर बीटा को भैल्यू कति रहे तैयार टू रही सो इसको पावर में टू टाइम को टाइम को यूनिट टाइम को कुछ क्वांटिटी छेन तो जीरो सो यह डाइमेंसनल फर्मुला अफ एरिया होने रहे कि बुझ इसी कर सकने रहे ठीक है सो सीम्पल भाई सीम्पल को यहाँ जीरो आँच एम को पावर में जीरो टी को पावर में जीरो एल को पावर में टू हो सो एम एल टी है एम एल स्क्वायर टी भाई मिला सकता सो स्क्वायर ब्रैकेट में इंक्लोज करने रिश्वत से एरिया को लेखना सकसु अब यह लेखने तरीका हो डाइरेक्ट याद कराखे गाड़ो भो है कल याद कर रखने यदि यद याद होगा तर अलग पच्चीस पच्चीस अलग हायर 
क्वांटिटी अलग गाड़ो क्वांटिटी आए पे धेरेवट पावर क्वांटिटी आए पे मिक्स पावर आए पे जैसे पावर को भो है एनर्जी भारतीर पुन था सफेस टेन्सन तेरह बढ़ते गए पे अलग ये डाइरेक्ट याद करना गाड़ो होता तो बार तरीक सीक्ने कि सो तरीक सीक्ने हेन एरिया को फर्मुला ये अंदर एलिस को लेकिन इस अज ये आएगा भी यूनिट जाने वाली कर सकता कि तब यूनिट बड़ी इस डायमेंसन फर्मुला लेखना सकूँ सो एरिया को डायमेंसन फर्मुला एरिया इक्वल्स टू ये होने रहे ये मत को पड़े ये जो मैं कसरी लेखने भर सीखा देखो ये होने रहे तस्ते अलग गाड़ो तीर जा जाऊँ जैसे वर्क डन तीर जाऊँ है वर्क डन में जाऊँ के अरे वर्क डन अब दुई तीन तरीका लेख सकता इस एटा इसको फर्मुला बड़ा जाने अर्क डाइरेक्ट यूनिट बड़ जान सकता है अथवा तो दुईटाला मिक्सअप करना भी होता है सो लेकिन सल्व कर दीजिए कसरी आने जैसे फर एक्जाम वर्क को फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होना अब ते तब फोर्स को डाइमेंसन फर्मला याद होने पर्व तर हमें रटे तो छेन है रटे तो छेन तर यूनिट तो हम नि सकता है यूनिट हम नि सकता सकते हैं फोर्स को सकता सो यूनिट में एक्सप्रेस करें हम डाइमेंसन फर्मुला लेखना सकता तो मैं यहाँ मैं फर्स्ट में फर्मुला बड़ा सीधे कर दे क्योंकि सजी है यहाँ यूनिट लेखी मैं अब इस यूनिट में एक्सप्रेस कर डाइमेंसन फर्मुला हमें पत्ता लगन सकते प्क्टिस को पत्ता लगन सकता तर कन्फ्यूज न होने तेरह फिर मीटर सेकेंड तेई टर्म आगे सो कन्फ्यूज न होने हाई दो लेट्स राइट द यूनिट्स यूनिट फोर्स अब यह फिर सेकेंड है फिर धेरे जान बिता फिर यहाँ झुकिन ये सेकेंड है डिस्प्लेसमेंट देखो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अब यहाँ झुकिन छोड़ने डी लेख्ता भी होता रफ को लगी तर एक्चुअल एस को हाई फोर्स के होता केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो इंटू ये एस डिस्प्लेसमेंट तो मीटर हो ठीक है इसके यूनिट के रेस्ट केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर रहे आई थिंक इट्स यहाँ देखे छाइन क्या थिंक ओके तब सो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर रहे अब इसको डायमेंसन फर्मुला लिख दें सो केजी के कोई को यूनिट हो तो हम सीधे पैला एमएलटी लिखूं एम एल टी रक्वायर ब्रैकेट में राख केजी को के कोई यूनिट हो केजी को मस को मस भ एम एम कैटा सैन एवं मत सो एम को पावर में वन रेज करूँ तेजे एम भर अब फिर यही झुकिन एम एम भेस झुकिन तर इस अब यूनिट हो यह फिजिकल क्वांटिटी को एम को लेंथ को यूनिट लेंथ कैटा सीटा सल स्क्वायर रहने भर तेज टी को टाइम अब यहाँ तो डिवाइडेड बाई सेकेंड स्क्वायर छो स्क्वायर तो भो तर डिवाइडेड में भाग कार माइनस टू होने रहे सो वर्क डन को डाइमेंसन फर्मुला ये होने रहे निल्व बिस्तार सल्व कर देखे हाई तो वर्क डन डाइमेंसन फर्मुला होने रहे अब यह डाइरेक्टली अगड़ी हमें जिस गये एरिया को ठैक्को फर्मुला डाइमेंसन तेरी कर सकता तर ते तब था फोर्स को डाइमेंसन फर्मुला था रेस पे डिस्टेंस को ठा डिस्टेंस को मीटर को मीटर यानी एल मत भाई फिर तेरह हजार एल मत हो तो सकूपर तेल मल्टिप्लाई भी होता क्या तो डाइमेंसन फर्मुला हम मल्टिप्लाई भी कर सकता फोर्स रोला मल्टिप्लाई कर सकता तर फोर्स को याद होने तो याद नगर्ने भाग सब भाग सजी तरीका बने को यूनिट लेखने अूनिट फिर तो फिजिकल क्वांटिटी में एक्सप्रेस कर खोजने रहा सब भाग बड़ी विद्यार्थी झुक्की सेम सेम खाल आई दिए जैसे एम आयो अब यह एम में लगे हाल दी क्या एम को सर एम में लगे हाल तो फास्ट कर इक्जाम में झुक्की अथवा दुनिया खरी हो सो एकदम कसिस होता तस्त कर यूजली हम यूनिट तीर तेरे एक्सप्रेस कर डाइरेक्ट डाइमेंसन फर्मुला कुछ भी क्वांटिटी तेज को फर्मुला डाइमेंसन लेखि तर आएन भी रटे बस्तु भाई क्या मैं कहीं धेरे ठाव रटने गई अब फोर्स को रट दिने तो रटने होना रट् पड़े फर्मुला आने पो यूनिट आने पो यूनिट आई सके हम डाइरेक्टली डाइमेंसन फर्मुला यूनिट में हेरा भी लेखन सकने रहे सो यूनिट इज भेरी इंपोर्टेंट ये क्लास टेन में पढ़् पर्व यूनिट अलग भी पढ़् पर्व पढ़े राम छाइन भी एकचोटी गए यूनिट पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नाइसवटा जो क्वांटिटी को यूनिट तेरहवटा बीसवटा समय भर यूनिट तब जानू पो तर यूनिट नि रट्न पर्देन फिर यूनिट नि रट् पर्देन तो फर्मुला आए पे यूनिट आप हाई फर्मुला आए पे यूनिट आप सकता तेरी प्क्टिस हाई यूनिट भी अब मैं यहाँ यूनिट बड़ निकालने वाली यूनिट रटने होने हाई डोट रटिंग द यूनिट यूनिट भी हमें फर्मुला डिराइव करते लाने सकता हाई तेज को अर्थ तो डाइरेक्ट फर्मुला डाइमेंसन फर्मुला निल सकता तर ते हम प्क्टिस कम होता तो भर हमी यूनिट पर एक्सप्रेस कर डाइमेंसन फर्मुला इसी निल सकते रहे सो डाइमेंसन के डाइमेंसन अफ फिजिकल क्वांटिटी ये हो ठीक है डाइमेंसन अफ फिजिकल क्वांटिटी के डाइमेंसन फर्मुला भी यही नहीं हो रहा एक्वल्स टू एरिया कस्ट योग वर्क डाइनिक कस्ट योग एमएलटी को पावर में एक्सप्रेस कर 
अरु क्वांटिटी सप्लिमेन्ट्री क्वांटिटी त्यसको एक्स्ट्रा आउँछ ठीक छ जस्तै टेम्परेचर आयो भने त्यहाँनेरि क्याल्विन के आउँछ है टेम्परेचर आयो भने त्यहाँनेरि के आउँछ के आउँछ यो हाम्रो जुन सातवटा फिजिकल क्वान्टिटिज थियो नि तिनीहरूकै मेन सिम्बल जुन थियो टी युज गर्ने हो ल युनिट युज गर्ने हुन्छ ल ठिक छ टेम्परेचर के आयो फेरि है सो यस सो यसरी चाहिँ हामी गर्न सक्ने रहेछ छौँ डाइमेन्सन फर्म मैले अलिकति अलिकति मिडियम लेभलको वर्क रनको एउटा गर्थेँ र अलिकति एरियाको अलिकति गरिदिएको छु सो तपाईँले तपाईँको किताबमा भएका सबै पनि प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ र डाइमेन्सन इक्वेसन भनेको नि यिनीहरू हो जस्तै ए इक्वल्स टू डाइमेन्सन इक्वेसन भनेको चाहिँ के हो त जस्तै यहाँनिर अब यसकै वर्क डनकै के रहेछ त डाइमेन्सनल इक्वेसन इक्वेसन भनेको चाहिँ के रहेछ डाइमेन्सन इक्वेसन भनेको डाइरेक्टली हाम्रो जस्तो वर्क डन इज इक्वल्स टू यसको डाइमेन्सनल फर्मुला लेखिदियो भने जस्तै यहाँ के निकालेको छु एन एल स्क्वायर टीको पावरमा माइनस टु सो मैले पावर वन लेखिन त्यो बुझिन्छ त्यति बेसी सो यो चाहिँ के हो तर एउटा डाइमेन्सनल इक्वेसन हो अब यसको धेरै धेरै सिग्निफिकेन्स छ यो किन गरेर बोला दुनिया थरी होइन यो लफडा एकदमै तनाव होइन यो एकदमै फोकटा युनिट थाहा छैन किन गरेको भन्ने पनि आउन सक्छ यसको धेरै सिग्निफिकेन्सहरू छ जुन चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा पढ्छौँ तर अहिले बुझिरहेको डाइमेन्सनल फर्मुला यसरी लेखिन्छ र डाइमेन्सनल फर्मुला लेख्ने तरिका यो फर्मुलाबाट पनि जान सकिन्छ आएर भने युनिट साउन्ड पुग्ने र युनिटलाई एक्सप्रेस गरिदिने त्यसरी पनि गर्न सकिन्छ ठिक छ र यो इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ र पछि गएर पनि यसको सिग्निफिकेन्स पनि धेरै छ र पछि तपाईँले कम्पिटेटिभ इक्जाम्सहरू एमबिएस इन्ट्रान्सहरू त्यस्तो इन्ट्रान्स इक्जामिनेसनहरू गर्नुहुन्छ भने त्यहाँनिर गएर पनि त्यहाँसम्म पनि यो सोधिन्छ त्यही भएर यो बुझ्न चाहिँ एकदमै जरुरी छ रट्ने कहिले पनि होइन र एमसिक्यूमा सोद्धाखेरि चाहिँ यो अनेक तरिकाले सोध्न सकिन्छ कि जस्तै यसको डाइमेन्सनल फर्मुला के हो भन्न सोध्न सक्यो एउटा भनेको होइन र कहिले कहाँ चाहिँ के चाहिँ नि कुनै पनि तिन चारवटा क्वान्टिटिजहरूको चाहिँ डिराइब क्वान्टिटी अथवा कुनै पनि क्वान्टिटीहरूको चाहिँ डाइमेन्सन फर्मुला सेम आउन सक्छ है त्यो तपाईँले प्र्याक्टिस गर्दै गर्छ तपाईँले भेटाउनु हुनेछ जस्तै वर्क वा एनर्जीको वर्क टाइम एउटै आइदिन्छ होइन सो जुन हो नि त युनिट त्यो दुईटाको होइन सो सेम आइदिन्छ सो कहिले कहीँ एमसिक्यूमा चाहिँ यो दुईटामा यो तल दिएको डाइमेन्सन फर्मुला कुन युनिटको अथवा कुन दुईटा फिजिकल क्वान्टिटीको यो डाइमेन्सन फर्मुला सेम हुन्छ हो यसरी एमसिक्यूमा धेरै सोध्छ सोध्ने क्वेसन नै त्यस्तै हो सोध्छ धेरै सोध्छ सो त्यो भएको कारणले यो सबै चाहिँ तपाईँले अलिकति बढी नै प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ डाइमेन्सनल फर्मुला एउटा अलिकति म तपाईँहरूलाई सिकाइहाल्न चाहन्छु प्रिन्सिप प्रिन्सिपल अफ होमोजिनिटी भन्ने एउटा छ जसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि इच एन्ड एभ्री टर्म इच एन्ड एभ्री टर्म अन इच साइड अफ द इक्वेजन्स मस्ट ह्याभ सेम डाइमेन्सनल फर्मुला है के अरे प्रिन्सिपल अफ होमोजिनिटी प्रिन्सिपल सो यो चाहिँ किन पनि इम्पोर्टेन्ट छ यो नेक्स्ट क्लासमा यसको एकदम धेरै एप्लिकेसन हामी गर्छौँ तर अहिले तपाईँले यसको ग्लिम्स दिन चाहन्छौँ सरी म सो प्रिन्सिपल अफ होमोजिनिटी चाहिँ के हुन्छ कुनै पनि एउटा फिजिकल इक्वेसन छ भने जुन चाहिँ इक्वेसनको हामी डाइमेन्सनल फर्मुलामा एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ र त्यो गर्दाखेरि कुनै पनि फिजिकल इक्वेसनको चाहिँ लेफ्ट साइडमा हुने इच टर्म है सबैको होइन इच टर्मको डाइमेन्सन चाहिँ मस्ट इक्वल टू द राइट साइड होइन जस्तै मैले एउटा इक्वेसन एउटा हाम्रो इक्वेसन जो मोसन्स लेखौँ फर इक्जाम्पल भी इजिकल्स टू यु प्लस एटी एउटा इक्वेसन छ मोसन छ होइन अब यिनीहरूको डाइमेन्सनल फर्मुला हामीले यदि यहाँ एक्सप्रेस गऱ्यौँ भने इच टर्म मस्ट बी सेम इच टर्म चाहिँ सेम डाइमेन्सन हुनुपर्छ जस्तै भेलिसिटी भने के हो अब युनिटमा एक्सप्रेस गर्नु पर्यो भेलिसिटी भनेको मिटर पर सेकेन्ड इक्वल्स टू यु यु भनेको मिटर पर सेकेन्ड होइन त्यस्तै ए भनेको एक्सलेसन भनेको मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर इन्टू सेकेन्ड यति हुन्छ होइन अब यसको डाइमेन्सन फर्मुला लेख्दाखेरि के हुन्छ त यसको मिटर पर सेकेन्ड छ है त्यो फेरि एममा हाल्नु होला अब यस्तो टाइममा झुक्किन्छ मैले अघि भनेको थिएँ झुक्किन्छ यही हो एममा होइन एम जिरो हुन्छ एलको पावरमा वान टीको पावरमा माइनस वन त्यस्तै यहाँ पनि सेम छ युनिट सेम आउँछ एमको पावर जिरो एलको पावरमा वान टीको पावरमा माइनस वन र अर्को मैले के भने त्यही यो फर्मुलाहरूलाई पनि मल्टिप्लाई गर्न सक्छौँ त्यो यहाँ आउँछ अब यति प्लस मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ सो एमको पावरमा जिरो दसम पुग्यो क्यामेरा ओके एलको पावरमा के छ त वान टीको पावरमा माइनस टु छ क्या यहाँनिर र इन टु यु भनेको के हो त सेकेन्ड हो युनिट वाइल हेस गरेर डिस्टेन्स होइन नि यो सो यसको के हुन्छ एमको पावरमा जिरो एलको पावरमा जिरो टीको पावरमा वान ठिक छ आई होप त्यो देखिहाल्छ मैले तल लेखेँ सो यस्तो आयो डाइमेन्सन फर्मुला अब तपाईँले यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के आउँछ त ठ्याक्कै यही आउनुपर्छ आउँछ पनि है आउँछ पनि म यसरी लेख्छु यसलाई विशेष चाहिँ कसो आएर चाहिँ के हुन्छ एमको पावरमा जिरो एल वान टीको पावर माइनस वान यो प्रिन्सिपल अफ होमोजिनिट देखाउँदैछु ठिक छ
र माइनस टू प्लस वन भी माइनस वन सो तो कारण ये प्लस एम को पावर में जीरो एल को पावर में वन टी को पावर में फिर गए देखा माइनस टू प्लस वन हो सो जो करना खेल के आ टी को पावर में माइनस वन आने अब तब एच टर्म यो टर्म को डाइमेंसन इक्वल्स टू यो टर्म को डाइमेंसन इक्वल्स टू यो टर्म को डाइमेंसन हो टोटल को डाइमेंसन होते तो होने तर हम प्रिंसिपल फॉर्म ऑफ जेनेटल के होने कोई फिजिकल इक्वेसन में लेफ्ट साइड में अथवा राइट साइड में जी टर्म्स तो टर्म्स को डाइमेंसनल फर्मुला सेम होता है जो हमें एप्रूव कर जैसे इसको आए हम एमएलटी एम को पार्ट जीरो एल को पार वन टी पार माइनस वन इसको सेम छ क्योंकि आईहाल यहाँ रो जो ए इंटू टी तेस को जी इसको नहीं आँच रो सीफिकेन्स के भाई कुछ भी फिजिकल इक्वेसन करेक्ट हो कि इस हम चेक कर सौ जो हम नेक्स्ट क्लास में कर नेक्स्ट क्लास में करो कुछ भी फिजिकल इक्वेसन करेक्ट हो कि भाई कुछ कर सकता और फिजिकल इक्वेसन करेक्ट करने अथवा नया फर्मुला पत्ता लाने फर्मुला चेक करने करेक्ट हो कि तो सब काम भी हम ये सामने पर डाइमेंसन एनालाइसि भी हम कर सकने रहे सो एकदम धीरे सीग्निफिकेन्स तब मैं भाई अगर सो ये ये कुछ सीग्निफिकेन्स हम नेक्स्ट क्लास में कर हमें के पढ़ डाइमेंसन फर्मुला के हो फिजिकल क्वांटिटी को डाइमेंसन इक्वेसन कसरी लेखने दुई तरीका लिख सके एटा को फर्मुला पर लिख सको सीधे सजी यदि कुछ इक्वेसन को फर्मुला पर सकू भाई रट्न पड़े तब इसको यूनिट साउन पुग् और यूनिट फिर फिजिकल क्वांटिटी में एक्सप्रेस कर डाइमेंसन फर्मुला में एक्सप्रेस कर दून अब तब को किताब में देखा अठारह बीस पच्चीसवटा देखो उन्नाइसवटा यूजली सो तीनों ने भाई पढ़ू प्क्टिस रट्ने होने प्क्टिस करने आप खोजते अस पीछे डाइमेंसन इक्वेसन को तीन चार वा एम सिक्यू आने सकने कुन को ग्रुप सेम हो अथवा चाहिए तल दिया फिजिकल क्वांटिटी को ग्रुप सेम हो अथवा के डाइमेंसन तेज सो सकते इक्जाम कोसन सो तो में ध्यान दिने रही हमें नया कुछ एवं एक्सट्रा याद कर प्रिंसिपल अफ होमोजिनिटी प्रिंसिपल अफ होमोजिनिटी भाई के भादा खेल एट फिजिकल इक्वेसन है कुछ भी मैथमेटिकल इक्वेसन फिजिक्स को इक्वेसन है इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में भाई इच टर्म तो टोटल है इच टर्म को डाइमेंसन फर्मुला से सेम हो डाइमेंसन से सेम हो प्रिंसिपल अफ होमोजिनिटी ने भाषा रेल हमें प्रूफ भी कर हे है प्रूफ भी कर हे अब इसको एप्लीकेशन अफ डाइमेंसन फर्मुला दुनिया थरी अरुण सर लिमिटेशन फर एप्लीकेशन सो एक्जाम आने कोई तीन पर हे ये बेसिक स्टार्टिंग अफ डाइमेंसन फर्मुला हो ये जानू पर तब ये जाने पीछे हम अगड़ी बढ़ सकूँ यो नजानी कर अगर बढ़ सकि सो इस एकदम मजा ले थरो दुई चार चोटी हेरा हो कचोटे कर प्क्टिस कर दस चोटी ये तब जानू पड़ने होनी हमी नेक्स्ट भिडियो में अरुण क्या करो सो वाट थिंग वाट दिस लेसन गोडम लिपेटे कमेंट लाइक सर सब्सक्राइब एंड सी इन नेक्स्ट भिडियो गुड बाय